السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ بسم اللہ العظیم القدرت والشان شدید البطش والبرہان حافظ الدین والقرآن بسم اللہ ما شاء اللہ کان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلة يدركني يا حبيب الله آدرني رايا ساداتك علماءك مانيا صحودر انغل صحورتك അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഒരു മദ്രസ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങ് അല്പസമയത്തിനകം ആദരണീയരായ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീലുൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനിരിക്കുകയാണ് പുത്തൂർ പള്ളിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഈ പ്രദേശം ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു സുന്നി മദ്രസയുടെ അനിവാര്യതയും ആവശ്യകതയും ഞാൻ പറഞ്ഞ് അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചെറിയ രീതിയിൽ പരിമിതമായ സൗകര്യം പരിമിതമായ സൗകര്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്ന് മദ്രസ ഇവിടെ നിലവിലുണ്ട് എങ്കിലും വിപുലമായ ഒരു സൗകര്യത്തോടു കൂടെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിച്ചു വളരുവാനുള്ള ഒരു കെട്ടിടം അത്യാവശ്യമായി വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മദ്രസ കെട്ടിടത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അലഹമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മദ്രസകൾ ഭീകരവാദത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് മദ്രസകളിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തീവ്രവാദമാണ് എന്നെല്ലാമുള്ള ഒരു പ്രചരണം ഒരു ഭാഗത്ത് കാലങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് ഒരു സത്യമാണ് കേരളത്തിൽ വളരെ ആസൂത്രിതമായ രീതിയിൽ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പ്രചരണം പ്രത്യേകിച്ച് സംഘ് പരിവാർ സംഘടനകൾ 
വളരെ നാളുകളായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവരുടെ ആ പ്രചരണം ശരിയാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളാണ് ഒരു പക്ഷെ ചിലരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വർത്തമാനകാല കേരളത്തിൽ നാം കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇസ്ലാമിൽ ഒരു ഭീകരവാദവും ഇല്ല ഇസ്ലാമിൽ ഒരു തീവ്രവാദവും ഇല്ല അതേസമയത്ത് ഭീകരവാദികൾ അവർ ഇസ്ലാമല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിലും തർക്കമില്ല ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്തു തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ചരിത്രം പ്രവാചകന്റെ ജീവിതകാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം എത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ കേരളത്തിന്റെ പഴക്കവും പാരമ്പര്യവും പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കവും പാരമ്പര്യവും കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് പറയുവാനുണ്ട് ഇവിടെയാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പുത്തൂര് പള്ളിക്കലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ പരിപാടി ഒരിക്കലും ആരും ശ്രദ്ധിക്കരുത് എന്ന നിർബന്ധം ചിലർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകാം കാരണം വല്ലതും കേട്ടുപോയാൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും എന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണം വളരെ സംഘടിതമായ രീതിയിലുള്ള ചില ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ചിലർ നടത്താറുള്ളത് ഞാൻ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങളോടും ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ സ്വഹാപത്തിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാം എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടഭിപ്രായം ഇല്ല സ്വഹാപത്താണ് കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് സ്വഹാബി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊത്ത് വിശ്വാസത്തോടൊന്നിച്ച് സഹവസിച്ചവരാണല്ലോ സ്വഹാപത്ത് ആ സ്വഹാപത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദീൻ എത്തിയ ഒരു നാടാണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാനം അങ്ങനെ അവർ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ഇസ്ലാമിനെ അവർ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന് അവരിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാം കേരളീയർക്ക് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അവർ പഠിപ്പിച്ച ആ ഇസ്ലാമിൽ ഭീകരവാദവുമില്ല തീവ്രവാദവുമില്ല ആ ഇസ്ലാം സഹിഷ്ണുതയുടെ മതമാണ് ആ ഇസ്ലാം സ്നേഹത്തിന്റെ മതമാണ് ആ ഇസ്ലാം സന്തോഷത്തിന്റെ മതമാണ് ആ ഇസ്ലാം ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും മതമാണ് എന്നാൽ ആ ഇസ്ലാം അല്ല ശരി അവർക്കെല്ലാം ചില അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞ് പുരോഗമനവും നവോത്ഥാനവും പറഞ്ഞു വന്ന് ഇസ്ലാമിനെ വഷളാക്കിയ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങൾ അവരിന്ന് സത്യത്തിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുത്തൂരു പള്ളിക്കലിൽ വളരെ കാലങ്ങളായി വിതഴി ആശയങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് പണ്ടുകാലത്ത് പുത്തൂർ പള്ളിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമായ അഹിൽ സുന്നവൽ ജമാഴയുടെ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു ഈ പ്രദേശം ഇടക്കാലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് വിദഴി ആശയത്തിലേക്ക് പോയത് അതിന് പല കാരണങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഞാനിപ്പോൾ അത് പറയുന്നതിൽ അത് പറയാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ അവർ കേൾക്കുന്നത് ഒരു വിവരമാണ് 
അത് സലഫി മദ്രസയിലെ അവിടെ പോയി പഠിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിജ്ഞാനമാണ് ഇവരുടെ മതപരമായ വിജ്ഞാനം സലഫി കോളേജുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടത്തെ ചില ആളുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിജ്ഞാനമാണ് ഇസ്ലാം പരമായി മതപരമായി പുത്തൂർ പള്ളിക്കലിലെ മുസ്ലിം സഹോദര സഹോദരിമാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനം ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിന് പുത്തൂർ പള്ളിക്കലിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന്റെ വ്യക്തമായ ഒരു അടയാളമാണ് ഇവിടെ സുന്നി വിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസമാണ് അനാചാരമാണ് അത് ശിർക്കാണ് ആ വിശ്വാസം ഒന്നും ഖുർആാനല്ല ഹദീസല്ല അവരാരിൽ നിന്നൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ കേട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഖുർആാനും ഹദീസും അത് ഞങ്ങൾ പറയും പോലെയാണ് എന്നു പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വന്നവരാണല്ലോ സലഫി പ്രസ്ഥാനം ഞാൻ ഈ പുത്തൂർ പള്ളിക്കലിൽ എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുജാഹിദ് സഹോദരങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ സഹോദരിമാരോട് ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കടന്നു വന്നത് ഏത് കാലം മുതലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മലബാർ കലാപത്തിന് ശേഷമാണ് അല്ല അതിനു മുമ്പ് സലഫി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശയം കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന് ചരിത്രപരമായിട്ടൊന്ന് ഞങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന്റെ അടുക്കലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് പുറം തൊലി വെളുത്ത മനം കറുത്ത ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ പൊരുതിയതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ളത് നാപ്പത്തിയേഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര രംഗത്ത് വളരെ സജീവമായ പിന്നെ വിഭാഗമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ മലബാർ കലാപ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വരുത്തി വെച്ച നാശങ്ങൾ ചെറുതല്ല വലിയ ദുരന്തമാണ് അത് വരുത്തി വെച്ചത് ആൾനാശം മാത്രമല്ല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പിറകോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് അനാവശ്യമായി സമരമുഖത്തേക്ക് യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് അണികളെ പറഞ്ഞുവിടുകയും നേതാക്കന്മാർ കൊച്ചിയിലേക്കും തിരുവിതാംകൂറിലേക്കും ഒളിച്ചോടിപ്പോയ ഒരു ചരിത്രം കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കാൻ കഴിയും ആ ഒളിച്ചോടിപ്പോയ കക്ഷികൾ വക്കം മൗലവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുമായി കൂട്ടുകൂടുകയും ആ വക്കം മൗലവിയിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടിയ ആശയങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ രൂപീകരിച്ച ഐക്യസംഘത്തിലൂടെ കേരള മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇടവന്നത് സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഒരു ഐക്യസംഘം എന്തിനാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രൂപീകരിച്ചത് സാധാരണ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ഐക്യസംഘം എന്ന ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കണമെങ്കിൽ ആ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനൈക്യം ഉണ്ടാകണ്ടേ ഇവിടെ എന്ത് അനൈക്യമാണ് കേരള മുസ്ലിമിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ കാലമത്രയും കേരള മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരിചയിച്ച ഹുത്തുബ അറബിയിലുള്ള ഹുത്തുബയാണ് അല്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയോ വെള്ളിയാഴ്ച ചുമഴക്ക് രണ്ടു വാങ്ങാൻ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയോ നിസ്കരിച്ചതിന്റെ ശേഷമുള്ള കൂട്ടമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയോ ഇങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പാരമ്പര്യമായി സ്വഹാപത്തിലൂടെ കൈമാറിക്കിട്ടിയ ഇസ്ലാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അനാവശ്യമായി ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പ് തകർക്കുവാനാണ് ഐക്യസംഘം ഇവിടെ കടന്നു വന്നത് ആ ഐക്യസംഘമാണ് പിന്നീട് ഇന്ന് സലഫി പ്രസ്ഥാനമായി മാറിയിട്ടുള്ളത് പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടും ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നതും സലഫി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നതും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ വഹാബി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നതും എല്ലാം ഒരു സംഘടനയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ ഒരിക്കലും ശവത്തിൽ കുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിനു മാത്രം ആശയ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് നെടുവീർപ്പിടുകയാണ് കേരളത്തിലെ സലഫി പ്രസ്ഥാനം ഒരു പുനർവിചിന്തനം നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയം അതിക്രമിച്ചിട്ടില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കേരള നെതുവത്തുൽ മുജാഹിദി ആ നെതുവത്തുൽ മുജാഹിദീന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കും പുത്തൂര് പള്ളിക്കലുള്ള മുജാഹിദീങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം വായിക്കാൻ രണ്ടാമത് വന്നാൽ മതി ആദ്യം നിങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്ന സലഫി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കും ആ സലഫി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നാൾ വഴികളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ പുത്തൂര് പള്ളിക്കൽ രണ്ടു പള്ളിയില്ലേ ഒരു പള്ളി സലഫി മസ്ജിദാണ് 
മറ്റൊരു പള്ളിയുള്ളത് സുന്നി മസ്ജിദാണ് ഈ രണ്ടു പള്ളികളിലെയും ആചാരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് കർമ്മ മണ്ഡലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു ഉദാഹരണം വെള്ളിയാഴ്ച ഈ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്നത് അറബിയിലുള്ള പുത്തുവയാണ് സലഫി പള്ളിയിലുള്ളതോ മലയാളത്തിലുള്ള പുത്തുവയാണ് സലഫി പള്ളിയിൽ സ്ത്രീകൾ പുണ്യത്തോടെ നിസ്കരിക്കാൻ വരും ഉറച്ച സുന്നി പള്ളിയിലും സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കാരത്തിന് അനുമതിയില്ല പ്രവേശനാനുമതിയില്ല ഇവിടെ നിസ്കരിച്ചതിന്റെ ശേഷം കൂട്ടു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് സലഫി പസ്തിലിൽ അക്കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഈ അന്തരങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നബിയുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഇസ്ലാം കേരളത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അത് ഞങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നതാണോ സുന്നികൾ മാത്രം പറയുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണോ അത് അല്ല മുജാഹിദീങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് ഞാനൊരു പുസ്തകം പറഞ്ഞു തരാം ആ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കുട്ടശ്ശേരി മുഹമ്മദ് മൗലവിയാണ് ആ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരള അനുദുവത്തുൽ മുജാഹിദീൻ മുജാഹിദ് സെന്റർ കോഴിക്കോടാണ് ആ പുസ്തകം അതിന്റെ പേരും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാന ചരിത്രത്തിന് ഒരാമുഖം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പുത്തൂര് പള്ളിക്കലിലുള്ള ഒരു മുജാഹിദായ ആണും പെണ്ണും ജീവിതത്തിൽ ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയും ചെയ്യും കാരണം നിങ്ങൾ വായിക്കൂല നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്താണോ ആളുകൾ പറയുന്നത് അതങ്ങനെ കേട്ടു പോവുക എന്നല്ലാതെ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കും ഇത് സമസ്ത ഏരിയ പുസ്തകമല്ലല്ലോ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരാ കുട്ടശ്ശേരി മുഹമ്മദ് മൗലവിയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം പേജിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇസ്ലാഹി നേതാവ് നബിയുടെ കാലത്തു തന്നെ ഇവിടെ മതപ്രബോധകനായി വന്നിറങ്ങിയ മാലിക് ബിൻ ദീനാറാണ് ഞാൻ എന്നെ കേട്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ പുത്തൂർ പള്ളിക്കലിലുള്ള മുജാഹിദ് സഹോദര സഹോദരിമാരോട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ മലയാള പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം പേജ് വായിച്ച നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വിവരം എന്താ വിവരം കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം നബിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതല്ലേ കിട്ടിയത് അതല്ലേ കുട്ടശ്ശേരി എഴുതി വെച്ചത് അതെ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഇസ്ലാഹി നേതാവായി ഇസ്ലാമിക നേതാവായി അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മാലിക് ബിൻ ദീനാറാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ ഏതൊരു മലയാളിക്കും ഈ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും മാലിക് ബിൻ ദീനാർ കേരളത്തിൽ വന്നത് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതകാലത്താണ് ഇത് ഏതാ പുസ്തകം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് സലഫി പുസ്തകമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ അടുത്തൊരു പുസ്തകം പറയാം പുസ്തകങ്ങൾ കുറേയുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സൂചനകൾ ഇട്ട് തരികയാണ് ജാമിയ നദിവിയ എന്ന് പറയുന്ന പുത്തൂർ പള്ളിക്കലിലെ എല്ലാ മുജാഹിദീങ്ങൾക്കും അറിയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണല്ലോ ഇടവണ്ണയിലെ ജാമിയ നദിവിയ ആ ജാമിയ നദിവിയുടെ നാൽപ്പതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ ഒരു സമ്മേളന സോവനീർ ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങളത് വാങ്ങിക്കണം വായിക്കണം ഞാൻ സുനി സഹോദരങ്ങളോടല്ല പറയുന്നത് മുജാഹിദ് സഹോദരങ്ങൾ അതിന്റെ നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ പേജ് വായിക്കും ആ പേജിൽ ഒരു ലേഖനം ലേഖനം എന്താണെന്നറിയുന്നത് കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിനൊരു മുഖപുര ആ ലേഖനം ഒരാവർത്തിങ്ങൾ വായിക്കും ആ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന എന്താണെന്നറിയുന്നത് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മാലിക് ബിരുദീനാർ ഹബീബി ബിനു മാലിക്കിനെ പോലെയുള്ളവരുടെ പാദമുദ്ധകൾ പതിഞ്ഞ മണ്ണാണ് ഈ മലബാറിന്റെ മണ്ണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പുസ്തകത്തിലെ വരിക ഞാൻ കാണാതെ വായിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെട്ട ഇസ്ലാം ഖുർആാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ചുള്ള ഇസ്ലാം തന്നെയായിരുന്നു ഇത് ആരാ എഴുതി വെച്ചത് മുജാഹിദ് സുഹൃത്തുക്കളാണ് കേരളത്തിൽ സ്വഹാപത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രചരിച്ച ഇസ്ലാം ഖുർആാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ ഇസ്ലാം പുത്തൂര് പള്ളിക്കലിലുള്ള ഇന്നത്തെ സലഫി മസ്ജിദിലുള്ള രീതിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ രീതി ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായി അതേ സമയത്ത് പുത്തൂര് പള്ളിക്കലിലുള്ള ഈ സുന്നി മസ്ജിദിലാണ് ആ രീതിയെങ്കിൽ മുജാഹിദ് സഹോദരങ്ങൾ ഒരു വിചിന്തനം നടത്തി ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മാറ്റത്തിന് തയ്യാറാണോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അന്നത്തെ സ്വഹാപത്ത് കേരളത്തിൽ വന്ന് ഇവിടെ പത്തിലധികം പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ മാടായിൽ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി ശ്രീകണ്ഠപുരത്ത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കി ചാലിയത്ത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി കാസർകോട് പള്ളി ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ ആ പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന ഇസ്ലാമികമായ കർമ്മരീതികൾ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാന രീതികൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് അറബിയിലുള്ള കുത
ആ ജുമാക്ക് സുന്നി പള്ളികളിലേക്ക് എങ്ങനെ കുത്തുപോതൽ അറബിയിലാണ് കുത്തുപോതൽ എന്നാ മുജാഹിദ് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി പോലെയുള്ള സുന്നികളല്ലാത്തവരുടെ പള്ളികളിൽ എങ്ങനെയാ കുത്തുപോത മലയാളത്തിലാ കുത്തുപോത എന്നെ കേൾക്കുന്ന മുജാഹിദിന്റെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ ഏത് ഭാഷയിലാ കുത്തുപോ ഓതണ്ടത് ഓതണ്ടത് മലയാളത്തിലാന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുക അതിന് നിങ്ങൾക്കുള്ള ന്യായം എന്താ അതിന് നിങ്ങൾ പറയല് മതീലത്തെ പള്ളിയിൽ റസൂൽ കുത്തുപോതി അല്ലേ കുത്തുപോതി ആരാ ജുമാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വഹാബത്താണ് റസൂല് കുത്തുബ ഓതുന്നത് അറബിയിലാണ് അറബിയിലുള്ള നബിന്റെ കുത്തുബ ഓ പിന്നെ ജുമാക്കെത്തിയിരിക്കുന്ന അറബികളായ സ്വഹാബത്തിന് തിരിഞ്ഞു അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ നാടുകളിലെ പള്ളികളിൽ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് ഖത്തീബുമാര് പള്ളി മിമ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു ഏട് നോക്കി വായിക്കുകയാണ് എന്താണ് ശ്രോത ശ്രോതാക്കൾക്ക് എന്താ തിരിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ കനപ്പെട്ട വിലപ്പെട്ട സന്ദർഭോചിതമായ വിജ്ഞാനങ്ങൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് പകർന്ന് നൽകുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഇതാണ് ഇവരുടെ ചോദ്യം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബത്ത് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാക്കിയ പള്ളിയിൽ ഏത് ഭാഷയിലാ ഓല് കുത്തുപോതിയത് അറബി ഭാഷയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യം പിടിക്കണ്ട ഞാനൊരു പുസ്തകം പറഞ്ഞു തരാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ കെ എം മൗലവിയുടെ അല്ലിർഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വായിക്കും അദ്ദേഹം അതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സൊഹാബത്ത് അറബിയിലാ കുത്തുപോതിയത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ കേരള നെതുവത്തുൽ മുജാഹിദീൻ സെന്റർ കോഴിക്കോട് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ജുമാ കുത്തുബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജ് മലയാളത്തിലാണ് ആ പുസ്തകം ഉള്ളത് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജ് വായിച്ചാൽ താബികളും സ്വഹാബത്തും താബികളും സച്ചരിതരായ സലഫുകൾ അവരെല്ലാം അനറബ് നാടുകളിൽ അറബിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു കുത്തുബ ഓതിയിരുന്നത് എന്നവർ പറയുകയാണ് എന്ന് മുജാഹിദീങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചതാണ് എന്നാ പിന്നെ ഈ അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കുത്തുപോതിയ പള്ളിയും വേണമല്ലോ കേരളത്തിൽ അല്ലേ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അറബിയിൽ കുത്തുപോതിയ പള്ളി ഏതാ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരം വെരി സിമ്പിൾ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരം എന്താ അറിയോ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളി ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരം കഴിഞ്ഞു എന്നാ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ കുത്തുപോതിയ പള്ളി ഏതാ പള്ളി ഏതാ ആ പള്ളി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഉമർ മൗലവിന്റെ സൽസബീൽ വായിച്ചാൽ ആ പള്ളിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാം ആ പള്ളിയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മട്ടാഞ്ചേരിയിലുള്ള പള്ളി ആ പള്ളി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീ ഹാജി അബ്ദുള്ള സേട്ട ആ പള്ളി പുത്തൻ പള്ളി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറയുന്നത് ആ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു ആ പള്ളിയിൽ ഇമാമിനെ കൊണ്ടുവന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അറിയോ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് ഇമാമിനെ കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഇമാമിനെ കൊണ്ടുവന്നു മൗമൂമിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെ അറിയോ എന്റെ വകയല്ല സൽസബീലിൽ എഴുതിയത് എഴുപത്തിരണ്ടിലെ സൽസബീലിൽ ഉമ്മർ മൂലവിന്റെ സൽസബീലിൽ ഉണ്ട് അബ്ദുള്ള സേട്ടിന് അനുസ്മരിക്കുന്ന ലേഖനം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട് കർണാടകയിൽ നിന്നൊക്കെ കൈത്തൊഴിൽ അറിയാവുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് തൊഴില് നൽകി അവർക്ക് ഒരച്ച നിർദ്ദേശം ഈ പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ ജുമാക്ക് വരണം നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വരണം അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ജമാഴത്തിന് ആളുണ്ടായത് പക്ഷെ ബാംഗ്ലൂർക്കാരനാണ് ഹത്തീബ് ഇമാമ് അയാൾക്ക് മലയാളം അറിയില്ല അയാൾക്ക് ഉറുദു അറിയൂ അങ്ങനെ ഉറുദുവിലാണ് അവിടെ കുത്തുപോതിയ ആ ഉറുദുവിലുള്ള കുത്തുവ പിന്നീട് മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പാരമ്പര്യ രീതി ഇവിടെ മുറിച്ചു കളയുക ഇവിടെ ഏതാ ശരി മലയാളത്തിലുള്ള കുത്തുവയാണോ ശരി അറബിയിലുള്ള കുത്തുവയാണോ ശരി ഖുറാല് നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുണ്ട് അല്ലെ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുണ്ട് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറോളം സൂക്തങ്ങൾ ഈ ആയത്തുകളിൽ ഈ സൂക്തങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരായത്തിൽ കുത്തുബ നാട്ടുകാർക്ക് തിരിയുന്ന ഭാഷയിൽ ഓതണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മുജാഹിദ് സഹോദര സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളുടെ മൗലവിമാര് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരായത്ത് ഓതിയിട്ട് കുത്തുബ മലയാളത്തിൽ ഓതണമെന്ന് ഒരു ഹദീസ് വായിച്ചിട്ട് കുത്തുബ മലയാളത്തിലാകണമെന്ന് ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ ഹദീസിലുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ നമ്മുടെ ഇമാമീങ്ങൾ കുത്തുബ അറബിയിലായിരിക്കണം എന്നതിന് ഹദീസ് തെളിവുദ്ധരിക്കുന്നത് എന്താ ഈ ഹദീസ് തെളിവുദ്ധരിച്ചിട്ട് നവവിമാമ് പറയാ കുത്തുബ അറബിയിലായിരിക്കണം എന്താ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിച്ച് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ അതുപോലെ നിസ്കരിക്കണം ഈ ഹദീസ് സലഫി മദ്രസയിൽ കുട്ടികള
ആ നിദാന ശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള ഒരു തത്വം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുള്ള കൽപ്പന ആ കാര്യം ശരിയാവാൻ വേറെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണോ അതുകൊണ്ടുമുള്ള കൽപ്പനയാണ് അപ്പൊ സൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് ആ കർമ്മം ശരിയാകാൻ വേറെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം ഉദാഹരണത്തിന് നോക്കു വേണ്ടേ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമഴക്ക് ഹുത്തുപ വേണ്ടേ അതെല്ലാം നിസ്കരിച്ചോളി എന്നുള്ള കൽപ്പനയുടെ പരിധിയിൽ വരും അത് നിദാന ശാസ്ത്രം പഠിച്ചാൽ അറിയും ഇത് തിരിയുന്ന നൈമാമ അറബിയിൽ ഹുത്തുപ വേണമെന്നത് ഈ ഹദീസ് തെളിവായി ഉദ്ധരിച്ചു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയും മുജാഹിദ് മൗലവിമാർക്ക് ആയത്തും അതീസൊന്നും തെളിവില്ല ഇത് കൂടുതൽ എപ്പോൾ വ്യക്തമായി എന്നറിയോ നിങ്ങൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിനിടയിൽ പിളർപ്പുകൾ സംഭവിച്ചു ല്ലേ ആദ്യത്തെ പിളർപ്പ് സംഭവിച്ചു ഞാൻ അവര് മാറി നിന്ന് ഈ ശബ്ദം അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ടൊന്ന് കുറച്ചും കൂടി കേൾക്കി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു വെറുപ്പില്ല ഒരു വിദേശവും ഇല്ല ഒരു വൈരാഗ്യം ഇല്ല ഞമ്മൾ നിങ്ങളൊക്കെ ആഹ്രത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണം ഇതല്ലാത്ത താല്പര്യം ഞമ്മക്ക് വേറെ എന്താ വേറെ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആദ്യത്തെ പിളർപ്പ് നിങ്ങളരിയിൽ ഉണ്ടായി മടവൂര് വിഭാഗം മുജാഹിദീങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകും അല്ലേ അവരിപ്പൊ കോഴിക്കോട് പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പത്തെ ഭീകരതയുടെ ചർച്ചയിൽ തീവ്രവാദത്തിന്റെ ചർച്ചയിൽ ഐ എസുമായി ചേർന്ന വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ മുജാഹിദ് അല്ല ഞങ്ങളുടെ മുജാഹിദ് എന്ന് പറയുന്നു ഇരിക്കട്ടെ ആ മടവൂരി വിഭാഗം മുജാഹിദ് അവരാദ്യം തെറ്റിപ്പോകും അങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോന്ന സമയത്ത് അന്ന് മുജാഹിദിന്റെ ഒരു പക്ഷത്തുള്ളത് മടവൂര് വിഭാഗം അല്ലാത്ത മുജാഹിദ് മറ്റുള്ളവര് മടവൂര് വിഭാഗം മുജാഹിദുകളുമാണ് പിന്നീട് അല്ലാത്ത വിഭാഗം പലതായി പിളർന്നു നമ്മളൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവുക എങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നിലമ്പൂര് ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആടിനെ മേച്ച് നടക്കുന്ന മുജാഹിദീങ്ങൾ ആടിനെ മേക്കൽ മോശമുള്ളതൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അവരുടെ ചിന്താഗതി എന്താണെന്നറിയോ ആടിനെ മേക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകന്റെ ചര്യയാണ് ഈ ബിലയത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൊന്നും അബദ്ധാണ് അവർ പറയാ വേറുള്ളവർത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല ഇത്രയേറെ ഒരു തരം അപ ഒരു എന്തെന്ന പറയേണ്ടത് ഇന്നത്തെ വർത്തമാനകാല സമൂഹത്തോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ അവർ പിന്നെ കുടുംബം നോക്കുന്നില്ല അവർ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞ പ്രവാചക ചരിയാണ് ആടുമേക്ക അങ്ങനെ ആടുമേക്കൽ മുജാഹിദ് നിലമ്പൂര് മങ്കട ഭാഗത്തൊക്കെ വളരെ സജീവമാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഈ ആദ്യത്തെ പിളർപ്പിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ മടവൂരി വിഭാഗം രംഗത്ത് വന്നപ്പോ അന്ന് മടവൂരി വിഭാഗത്തിനെതിരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിരുന്ന പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ചിലരൊന്നും ഇപ്പൊ ചിത്രത്തിലുള്ള ചരിത്രത്തിലുല്ല ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം എന്റെ പഴയ ആദ്യകാല നാട്ടുകാരനായിരുന്ന ജക്കരിയ സ്വലാഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചൊരു പ്രസംഗം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ എന്തറിയോ മടവൂരി വിഭാഗം മുജാഹിദുകൾ ഹദീസ് നിഷേധികളാണ് ബുഹാരിയിലും ഹദീസിലും ബുഹാരിയിലും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമിലും ഒരു ഹദീസ് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അവർ പറയും ഇത് ബുഖാരി അല്ലേ അത് മുസ്ലിം അല്ലേ അവർക്ക് ഒരു വിഷയമല്ല അവർ യുക്തിവാദികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ജക്കരിയ സ്വലാഹി വളരെ ശക്തമായി മടവൂര് വിഭാഗം മുജാഹിദുകൾ ആക്ഷേപിച്ചു അതിന് മടവൂരികൾ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു അത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ഈ കുത്തുബന്റെ ഭാഷന്റെ കൂടുതൽ കാര്യം വ്യക്തമാകും മടവൂര് വിഭാഗത്തിലെ മുജാഹിദീങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു പ്രസംഗിച്ചത് അലിമദനിയാണ് ഞാൻ എന്തിനാ ഇത്രയും പേരൊക്കെ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിലൊന്നും ആരോപണങ്ങളില്ല വ്യാജ വാർത്തകളില്ല ഇത് പൊള്ളയായ കഥകളല്ല നഗ്നമായ യാഥാർത്ഥ്യം പറയാം അലിമദനെ മറുപടി പറഞ്ഞു ആർക്ക് ജക്കരിയ സൊലാഹി ജക്കരിയ സൊലാഹിനോട് പറഞ്ഞു ആ പിന്നെ ഞങ്ങൾ മാത്രമാണല്ലോ ഇപ്പൊ ആയത്തു അതീസൊന്നും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആയത്തിനും അതീസിനൊക്കെ നിരക്കാത്ത യുക്തിവാദം മാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള പണിയാ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലേ നിങ്ങളോ നിങ്ങൾ മൊത്തം ആയത്തു അതീസ് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണവരും എന്നിട്ട് അനുമതി അവരോട് ചോദിക്കാണ് തിരിച്ചൊരു ചോദിക്ക അല്ല കൂട്ടരെ നമ്മൾ നിങ്ങളും മലയാളത്തിലല്ലേ പുത്തുപോതല് എവിടെ ഞമ്മക്ക് അതിന് ആയത്തു അതീസും തൊലിവ് എങ്ങനെ ഞമ്മൾ നിങ്ങളും മലയാളത്തിലല്ല കുത്തുപോതല് എവിടെ ഞമ്മക്ക് അതിന് ആയത്തു അതീസും തൊലിവ് അപ്പൊ കണ്ടെങ്കില് ആയത്തു അതീസും തൊലിവ് ആരത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ആയത്തു അതീസും തൊലിവുണ്ടായിട്ടല്ല ഇതൊന്നും പ്രമാണം ഉണ്ടായിട്ടുമല്ല ചെയ്യുന്നത് യുക്തിയാണ് ആ യുക്തിയാണ് അവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ജമാഴത്തെ ഇസ്ലാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ഞമ്മൾ അവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല കാരണം അവരെ പറയുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് ആദർശത്തിൽ അത്ര വ്യക്തത ഇല്ലാത്തൊരു ടീമാണ
അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ ഈ കാര്യം ഇത് ചെയ്യാം എന്നാണ് അഭിപ്രായം ചെയ്യുന്നതിലാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമം ഉത്തമേതാ നാട്ടുകാർക്ക് തിരീന ഭാഷയിൽ കുത്തുപോതി കൊടുക്കാന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതാണ് അഥവാ ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് ശരി ഏതിൽ പേരാ ശരി ഖുറാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ചിട്ട് മൗദൂദിക്ക് തിരിഞ്ഞതെന്താ ഇത് ചെയ്യാമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ചെയ്യുന്നതിലാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതാണ് അഥവാ ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് ശരി ശരി പിടിക്കുമ്പോ ഉത്തമം പോയി ഉത്തമം പിടിക്കുമ്പോ ശരിയും പോയി എന്നെ കേട്ടു നിൽക്കുന്ന ജമാത്തേരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കോളി വായിച്ചോളി എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നേതാക്കന്മാരോട് ചോദിക്കും ഈ ശരി തന്നെയല്ലേ ഉത്തമാകേണ്ടതെന്ന് ഉത്തമാകല്ലേ ശരിയാകേണ്ടത് അപ്പൊ ശരി ഉത്തമത്തെ റെഡിയാകണോ തറവാട്ട് കണ്ടു പോന്നോളി അറബിയിലുള്ള കുത്തുബയിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇത് നാട്ടേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് അള്ള പറഞ്ഞിട്ടില്ല റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇസ്ലാം അങ്ങനെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ആരാധനയാണ് ആരാധനയുടെ ഭാഷ അറബിയ ആ അറബിയിൽ കുത്തുപോകാം ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇനി അവരുണ്ടാക്കിയ പള്ളികളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനാനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രവേശനാനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടുകളിലിരിക്കുന്ന മുജാഹിദ് സഹോദരിമാര് അവര് പുണ്യം വിചാരിച്ച് പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുന്നവരല്ലേ ഈ പള്ളിയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അനുമതി കൊടുക്കാത്തത് ഞങ്ങൾ സ്ത്രീ വിരോധികളായത് കൊണ്ടാ ഞാൻ ആ സഹോദരിമാരോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നിങ്ങളെ നേതാക്കന്മാരോട് ആയിഷ ബീവി പുണ്യം വിചാരിച്ച് എത്ര ജുമാ കുഞ്ഞമായത്തിനും പോയിക്കണം ആയിഷ ബീവിന്റെ വീടും മദീനത്തെ പള്ളിയും തമ്മിലുള്ള അകലത്രയാ ഒരു കാലെടുത്ത് വെച്ച ആയിഷ ബീവിക്ക് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ പോയിക്കൂടെ പോകാമായിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് ഈ ആയിഷ ബീവി ജുമാക്ക് പോയിക്കണോ ജമാത്തിന് പോയിക്കണോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയ പള്ളി ഏതാ സ്വഹാപത്ത് നിർമ്മിച്ച പത്ത് പള്ളികൾ വരുന്ന ആ പള്ളിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയാണോ പള്ളി അല്ല ആ പള്ളി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അരീക്കോടിനടുത്ത മഞ്ചേരിക്കടുത്തുള്ള ഒതായി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലുള്ള പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ ആദ്യമായി നിസ്കരിക്കാൻ പോയ സഹോദരിമാര് വെള്ളാറമ്പാറ ഹദീജക്കുട്ടിയും മാമിനക്കുട്ടിയും ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിമാരോട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ വീടുകളിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് സഹോദരിമാരോട് ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ എവിടെയാ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചു പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ കച്ചവടത്തെ സംബന്ധിച്ചു പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പുരുഷന്മാരെയാ പറയുന്നത് അല്ലേ പുരുഷന്മാരെയാ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതെന്താത്തി ഒരു പെണ്ണിന് ഉത്തമമായത് നിസ്കരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം അവളുടെ വീടിന്റെ ഉൾഭാഗമാണെന്ന് പറയുന്നത് വീടിന്റെ ഉൾഭാഗമാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ആണുങ്ങൾ എന്തിനാ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടണം അല്ലെ പടച്ചോന്റെ പ്രീതി കൂടുതൽ നേടണം അല്ലെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കണം അല്ലെ ഇതിനല്ലേ ആണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോണത് എന്നാ മുത്തുനബി പറയുന്ന അറിയോ ഒരു പെണ്ണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കൽ എന്നെപ്പെടാ അവളുടെ വീടിന്റെ അന്തർഭാഗത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ഇബാദത്ത് എടുക്കുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ഇതിലൊക്കെ വലിയൊരു വാശി എന്തിനാ നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കണതാണ് കൂടുതൽ കൂലി ആ കൂടുതൽ പ്രതിഫലമുള്ള കൂലി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു പുണ്യമില്ലാത്ത പള്ളിയിലേക്ക് പോകലാണോ നല്ലത് എന്നാ ഒരു പെണ്ണ് പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അധിക പ്രതിഫലം വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചതിനേക്കാളും അധികം കൂലി കിട്ടും എന്നതിന് എത്ര ഹദീസുകളുണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഹദീസ് ഒറച്ച ഹദീസ് അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐഷ ബീവി വീട്ടിലിരിക്കുമായിരുന്നോ ഫാത്തിമ ബീവി വീട്ടിലിരിക്കുമായിരുന്നോ സുലുല്ലാന്റെ പൊന്നു മോളല്ലേ ഫാത്തിമ എന്റെ കരലിന്റെ കഷ്ണ ഫാത്തിമ എന്ന് ഫാത്തിമ ബീവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതല്ലേ ആ ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഉപ്പയാകുന്ന മുത്തുറസൂല് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയോ അവരും ജമായത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയോ ഇതിന്റെ കാരണം പെണ്ണിന് നിസ്കരിക്കാൻ നല്ലത് റസൂല് പഠിപ്പിച്ചത് അവര് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് വീട്ടിലാണ് ആ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ പാരമ്പര്യമായി നമുക്ക് പകർന്ന് കിട്ടിയ ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാം സ്വഹാപത്ത് പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം അത് ഖുർആാനു സുന്നത്തു അനുസരിച്ചുള്ള
ആ പേജിൽ അയാളെ എഴുതി വെച്ചെന്തറിയോ കേരളത്തിൽ സ്വഹാബത്ത് അറബിയിലെ കുത്തുബോധി എന്ന് സമ്മതിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു തെളിവാ ചെറുക്കണം ഇനി തെളിഞ്ഞാലോ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേരളത്തിലെ മുയിലേക്കന്മാരെ പോലെയാ സ്വഹാബത്ത് എന്നെ കേട്ടു നിൽക്കണം മുജാഹിദ് സഹോദര സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് ഒരു മുസ്ലിം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന വാക്യാ മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ എന്റെ സ്വഹാബത്ത് നക്ഷത്ര തുല്യരാണ് അവരിൽ ആരെ നിങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാലും നിങ്ങൾ നേർവഴി പ്രാപിക്കും സ്വഹാപത്തിനെ മുറുകെ പിടിക്കാനല്ലേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്റെ കാലശേഷം ജീവിക്കുമ്പോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണും ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്റെ ശര്യ എന്റെ ഹുലഫാന്റെ ശര്യ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം സ്വഹാപത്തിനെ മുറുകെ പിടിക്കാനാ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിലെ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ അൽമനാർ വായിക്കി അതിൽ കുറ്റശ്ശേരി മൗലവിയുടെ ഒരു ലേഖനുണ്ട് എന്താ ലേഖനം അറിയോ ഇസ്രായേലി കഥകൾ ഇസ്ലാമിൽ പ്രചരിച്ചത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇസ്രായേലി കഥകൾ ജൂത കഥകൾ ഇസ്ലാമിൽ എങ്ങനെയാണ് കടന്നുകൂടിയത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറ്റശ്ശേരി ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ട് ആ ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം ആക്ഷേപിക്കുന്ന ആരൊക്കെ അറിയോ ഉമർ അലി അള്ളാഹു ആ ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം ആക്ഷേപിക്കുന്ന ആരൊക്കെ അറിയോ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു അനവധി മുസസ്സിറുകളെ സ്വഹാപത്തിനെ എന്തു ക്രൂരതയാണിത് എന്തു ക്രൂരതയാ അവർക്കൊക്കെ പഠിച്ചു അവരൊന്നും പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തമായി ഖുർആാനും ഹദീസും ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്തി ഒരു പുതിയ ഇസ്ലാമ പടച്ചുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് വന്ന ഭവിഷ്യത്താണ് ഇന്ന് ബിദടി പ്രസ്ഥാനം നേരിടുന്ന ആശയ പ്രതിസന്ധി കാരണം ഒരു വ്യക്തമായ സൗഹിത അവർക്ക് ജനങ്ങളോട് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു വ്യക്തമായ ശിർക്ക് അവർക്ക് ജനങ്ങളോട് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്താണ് വിദഗത്ത് എന്ന് വ്യക്തമായി പോലും പറയാൻ കഴിയില്ല വിദഗത്തിനെ അവർ നിർവചിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രവാചകൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാത്തതെല്ലാം വിദേഹത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിദേഹത്ത് അല്ലി റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളി റസൂൽ ഇസ്ലാമിലുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു വിദേഹത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുജാഹിദ് പള്ളിക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി രണ്ടാം തട്ടിൽ അല്ലേ രണ്ടാം നില എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നിലയില്ല റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ കാലത്ത് ഒരൊറ്റ പള്ളിയിൽ രണ്ടാം നില ഒറ്റ നിലയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നബി ചെയ്തു തരാത്തൊക്കെ വിദേഹത്ത മേലത്തെ തട്ട് വിദേഹത്ത മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ചിന്തിച്ചോളി ഈ പുത്തൂര് പള്ളിക്കൽ മുജാഹിദ് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ ആലോചിക്കും നിങ്ങൾ വിദേഹത്തിന്റെ കെട്ടിടത്തിൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് അടുത്ത ജുമായക്ക് പോകാനെ താഴത്തന്നെ അവകാശവാദം ചോദിച്ചു വാങ്ങണം താഴത്തിൽ നിശ്ചയിച്ച മതി മേൽത്തെ തട്ട് പ്രവാചകം പഠിപ്പിക്കാത്ത തട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിദേഹത്തുണ്ട് എന്താണ് ഈ വിദേഹത്ത് ഇതുപോലും മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വന്ന അബദ്ധം ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വന്ന ഭീമാബദ്ധം അവർ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുക ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ആശയങ്ങൾക്കൊന്നും അധിക കാലം നിലനിൽപ്പുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ സുന്നി വിശ്വാസ പ്രകാരം ഞങ്ങൾ പണ്ട് പറഞ്ഞതന്നെയല്ലേ എന്നും പറയുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം തീർത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ പണ്ട് പറഞ്ഞു മന്ത്രിക്ക ഞങ്ങൾ ഇന്നും പറയുന്നു മന്ത്രിക്ക ഞങ്ങൾ ഒരു തിരുത്തലും നടത്താൻ പോയിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഈ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ തിരുത്തി തിരുത്തിയതോ ഒന്നും രണ്ടും ഒന്നല്ല ഒരു ഉദാഹരണം മനസ്സിലാക്കി തരാം മന്ത്രം പണ്ട് മുജാഹിദ് കളിയാക്കി എറണാകുളത്തെ മുജാഹിദിന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ സോവനീർ വായിക്കി ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് മാറ്റിയതുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് പറയണം എന്തറിയോ ആളുകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കുടിക്കാൻ പ്രചോദനം നൽകിയത് ഞങ്ങളാ മന്ത്രം ഒഴിവാക്കി പിച്ചത് അപ്പൊ അന്നത്തെ വിശ്വാസ പ്രകാരം മുജാഹിദ് മന്ത്രിക്കാവില്ല മന്ത്രത്തിന് എന്താ വിശ്വാസം പക്ഷെ ഇന്ന് മുജാഹിദ് മാറിയില്ല ഇല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പുത്തൂര് പള്ളിക്കൽ മന്ത്രിക്കാൻ എത്ര മുജാഹിദ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് മുജാഹിദ് മന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ കാരണം മന്ത്രപ്പെടുത്തേണ്ടതാ ആയിരത്തി ഒരീസൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയതാ അല്ല പണ്ടേ ഉള്ളതാ പക്ഷെ പഠനപ്പളുണ്ടായത് അല്ലേ അതല്ലേ സംഭവം സി ഡി മന്ത്രം പോലും മുജാഹിദിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടായില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി മുജാഹിദിന്റെ പഴയ കാലത്തെ സലഫി മദ്രസയിലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന പാഠത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന എന്തറിയോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിക്ക് കിടക്കുമ്പോ ാലും വെച്ച് കേറുമ്പോ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പ്രായം ചെന്ന മുജാഹിദ് ഉമ്മമാരുണ്ടാവും അവര് ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച വാചകം എന്താ അറിയോ ടോയ്ലറ്റിക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എടത്തേക്കാലും വെച്ച് കേറുമ്പോ ചെല്ലേണ്ട ഒരു ദിക്കിറുണ്ട് പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ മദർശയിലുണ്ട് ആ ദിക്കിറ് ഞങ്ങൾ ആ ദിക്കിറിന് കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ പുസ്തകം എടുത്ത് നോക്കിക്കൊടു
അന്ന് മുജാഹിദിന് ജിന്നില്ല ജിന്നൊക്കെ പഠിത്തുണ്ടായതാ ജിന്നു ഷൈത്താനൊക്കെ അതിന്റെ പേരിലാണ് അവരിൽ വേറെ പൊട്ടിത്തെറികൾ ഉണ്ടായത് അത് വേറെ തമാശയാണ് ഞാനിപ്പോ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞെടുത്ത സഹോദരിമാർ ചിന്തിക്കും അന്ന് ആൺ കൊതുകും പെൺ കൊതുകും അർത്ഥം കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അങ്ങനെ ഹുബുസ് ഹബായിസ് ടോയ്ലറ്റ് കയറുമ്പോഴാണല്ലോ ഇപ്പൊ ചെല്ലുന്നത് മുജാഹിദീങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു അവരെ തലോണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ എവിടെ ഹുബുസ് ഹബായിസ് അങ്ങനെ അവര് ചെന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്തുണ്ട് കൊതുക് വാങ്ങുക അപ്പൊ അവർ അർത്ഥം കൊടുത്തു അന്ത് ആൺ കൊതുക് പെൺ കൊതുക് അവരെങ്ങാനും പോയി നോക്കിയ മൂത്രപ്പരി ഇന്ന് പൂച്ച പുറത്തു വരികയായിരുന്നെങ്കിൽ ഓൽ അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നറിയോ ആൺ പൂച്ചയില്ലെന്നും പെൺപൂച്ചയില്ലെന്നും പൂച്ചനെ കാണാൻ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം കൊടുക്കും ആ കൊതുക് പഠിത്ത ചെയ്താനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി എവിടെ എത്തി വിശ്വാസം ഇന്നിപ്പോ നോക്കി എത്ര സമുദായ എത്ര ആളുകള് ഈ അർത്ഥം തെറ്റായി വിശ്വസിച്ചു പഠിച്ചു പോയവരുണ്ട് അതൊക്കെ പോട്ടെ ഏറ്റവും മർമ്മ പ്രധാനമാണ് തൗഹീദ് അല്ലേ തൗഹീദ് ഈ തൗഹീദ് റുബൂബിയത്ത് ഉലൂഹിയത്ത് മുജാഹിദീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഒരു ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന തൗഹീദാണ് ഇങ്ങനെ ഈ തൗഹീദിനെ വിഭജിച്ചൊരു പണി ഖുറാനില്ല അതീസിനില്ല സുഹാബത്തിന്റെ കൗലിനില്ല പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരൊറ്റ ഇമാമം പഠിപ്പിച്ചതല്ല ലോകത്താദ്യം ഈ നിർവചനം ഈ ഇതിനെ വേർതിരിവ് പഠിപ്പിച്ചത് ഇതിന് തേമിയാണ് ഇതെന്തിനായിരുന്നറിയോ അബൂജകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകൾ റബ്ബല്ലയാണ് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു ഇലാഹിൽ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല ഇതുപോലെ സുന്നികളാക്കാൻ വേണ്ടി തൗഹീദിനെ രണ്ടാക്കി റുബൂബിയത്ത് ഉലൂഹിയത്ത് നമുക്കൊരു തൗഹീദുള്ളൂ ഇവർക്ക് അന്ന് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി നാല് ജൂണിൽ ഈ പുളിക്കൽ മദീനത്തുലും കോളേജിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് തൗഹീദിന് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഭാഗം എഴുതി ചേർത്തത് അസ്മ ഉസിഫ നാമവിശേഷണങ്ങളിൽ ഏകത്വം അതിന്റെ മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ ഒരൊറ്റ മുജാഹിദിന് തൗഹീദ് ശരിയല്ല എന്നല്ലേ പൂർണ്ണമല്ല എന്നല്ലേ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കത്തിൽ എന്തുമാതിരി മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവർക്കിടയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജിൻ അംഗീകരിച്ചു ഷെയ്ത്താൻ അംഗീകരിച്ചു ജിൻ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല ജിൻ റോഡപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തു പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന എന്തായിരുന്നു സഹായിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ ഉടയ തമ്പുരാൻ മാത്രം അത് ഞങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത് വലിയൊരു തെറ്റിതാണ് ഈ പുത്തൂര് പള്ളിക്കാനൊക്കെ മുജാഹിദിന്റെ സഹോദര സഹോദരിമാർ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയോ സുന്നികൾ അന്നല്ലാത്തവരൊക്കെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ അള്ളഹാനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാരാണ് മുജാഹിദീങ്ങളാണ് സഹോദരങ്ങൾ ഇങ്ങക്ക് തെറ്റുപറ്റി പോയതാ ഞാനാണല്ലോ ഇപ്പൊ പ്രസംഗിക്കണത് ഞങ്ങളോട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാ ഞാൻ അള്ളല്ലാത്ത ഒരൊറ്റ കുട്ടിനോടും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല ഞാൻ മുരീശിങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത വ്യക്തി ഞാൻ പതിനീങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം സംഭവിച്ചു പോയതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജിന്നിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ജിന്നിനെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷങ്ങൾ പല ഹദീസുകളും പിന്നെ ഗവേഷണം ചെയ്ത് പല അറിവുകളും സമൂഹത്തിന് കൊടുത്തു അതിൽ ഒരു അറിവ് എന്തായിരുന്നു അറിയോ റോട്ടിന്റെ അരികിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഞമ്മളെ ആരാന്നറിയില്ല അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി അല്ലേ മൗലവിമാർ പ്രസംഗിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നറിയോ അത് ഒരു ജിന്നിന്റെ സഹായം ജിന്നു വന്ന് തള്ളിക്കൊടുത്തു അപ്പൊ ജിന്നു വർഗത്തിന് സഹായം പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ മുജാഹിദിന്റെ പള്ളിമ ജയിച്ചിരുന്നു പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹോട് മാത്രം മുജാഹിദ് ഒരു വണ്ടി വാങ്ങി ചെയ്തേക്കും പ്രാർത്ഥന അള്ളഹാനോട് മാത്രം ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങി ചെയ്തേക്കും പ്രാർത്ഥന അള്ളഹാനോട് വീടിന്റെ ഗേറ്റും ഉണ്ടാവും പ്രാർത്ഥന അള്ളഹോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വീടിന്റെ ഗേറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന അള്ളഹാനോട് മാത്രം ഒന്നും കാണൂല അതൊക്കെ പോയി അതൊക്കെ പഴയ കാല കാരണം ഇപ്പൊ ജിന്നൊക്കെ സഹായിക്കണം അല്ലേ ജിന്ന് സഹായിക്കും മരുഭൂമിയിൽ അകപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി റസൂല് പഠിപ്പിച്ച ഹരീസിലുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യത്തരിയില്ലാത്ത മരുഭൂമി തരിശു ഭൂമി ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞു പോലും അവിടെ ഇല്ല അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിപൽഘട്ടത്തിൽ ഒരു ആവശ്യമായി വന്നു ഒരു ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി വന്നു ബുദ്ധിന് പിതങ്ങൾ എന്താ പഠിപ്പിച്ചത് ഉദൂരിയും നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യാമെന്ന് ഉടയ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞതാണ് ആ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് കൈകളും ആകാശത്തെ ഉയർത്തി അള്ളാഹു വിളിക്കൂ എന്നാണോ പ്രവാചകൻ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചത് എന്തറിയോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചെന്തറിയോ അള്ളാന്റെ അടിമകളെ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കൂ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കൂ എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ്ക്ക് ചില
പുത്തൂരുപള്ളിക്കലും മാര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ് എങ്ങനെ ജിന്നിങ്ങനെ കൂടുതൽ ബംഗാളികളെ വരെ തെങ്ങുമ്പ കയറാൻ കിട്ടാത്ത കാലത് അപ്പോൾ ആ ജിന്നിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കണം അല്ലെ തെങ്ങും വന്ന് തേങ്ങടുമ്പോ ജിന്നിന്റെ തലേക്ക് വരും അത്രേ അപ്പൊ എന്താ സംഭവം അറിയോ ഈ തെങ്ങിന്റെ ചോട്ടിലൊക്കെ ജിന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ തേങ്ങ വലിക്കാൻ തെങ്ങും വന്ന് തേങ്ങ വലിച്ചിടുമ്പോ ജിന്നിന്റെ നെറുന്തലേക്ക് വീഴും ജിന്ന് തേങ്ങ വലിക്കാന്റെ ശരീരത്ത് കൂടുമില്ല ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു ജിന്ന് ആ ജിന്നിനെന്താ തെങ്ങിന്റെ ചോട്ടം തന്നെ നിൽക്കണം കുറച്ച് മാറിയൊന്നൂടെ തേങ്ങ വലിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി മേശന്റെ വലിപ്പ് തുറന്നിട്ട് അടക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം ജിന്നു ശൈത്താനും അവിടെ കയ്യും കാലിട്ടിരിക്കും തറ അപ്പൊ ഇനി മേശന്റെ വലിപ്പ് തുറന്നിട്ട് അടക്കണ്ടേ അടക്കാം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്താ മതി അറിയോ അടക്കണി മുമ്പൊന്ന് പറയാം വല്ല ജിന്നോ ശൈത്താനോ കയ്യോ കാലോ ഇട്ട് ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സഹകരിച്ചാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറിക്കും ആരെടുത്താന്തവിശ്വാസം ആരെടുത്താണ് അന്ധവിശ്വാസം സുന്നിയാളെടുത്താണോ ഞങ്ങൾ പറയുന്നിടത്തൊക്കെ എത്തി അലഹമില്ല അല്ലെ മന്ത്രിക്കാന്നല്ലേ എത്തി ഉറുക്ക് ഏലസ് പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ എതിർത്ത് പറയും അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഉറുക്കുമില്ല ഏലസുമില്ല സ്വഹാപത്ത് കിട്ടിയതല്ലോ ഇതൊക്കെ പക്ഷെ അതിനൊക്കെ എതിർത്ത് പറയും പക്ഷെ സ്വകാര്യമായിട്ട് നമ്മളെ മുജാഹിദ് സഹോദരങ്ങളൊക്കെ അരങ്ങനെ തപ്പി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഗ്യാസും വണ്ടിന്റെ വലിപ്പത്തിനേക്കാളും വലിയ ഐക്കല് കിട്ടും അല്ല അതൊക്കെ വിശ്വാസം വന്നു അലഹമില്ല ഞാൻ ഇതിൽ പറയാം മാറി ഒരുപാട് മാറി അവർ മാറി 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 ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഗോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആഹാരം രക്ഷപ്പെടണം ഇതൊരു വാശിയല്ല ഇതൊരു വാശിക്കല്ല ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ നിന്ന് മരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതാ എന്റെ സമുദായം എഴുപത്തിമൂന്ന് പാർട്ടിയായിട്ട് പിരിയുന്നുണ്ട് അതിൽ എഴുപത്തി രണ്ടും നരകത്തക്ക ഒന്നേ സ്വർഗത്ത് കൊടുത്തു ഒന്ന് ആ വിഭാഗാരറിയോ മാ അനാലേഹി വസുഹാബിയ ആ മാ അനാലേഹി സുഹാബിയുടെ ആദർശം പഠിപ്പിക്കാനാ ഇവിടെ സുന്നി മദ്രസക്ക് തറക്കല്ലിടുന്നത് ഒരു ഈഗോ പ്രശ്നം നമുക്ക് തരുവാണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരു ചിന്തയും വേണം അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അത് അഖിലു സുന്നവൽ ജമാഹയാണ് അതാണ് പാരമ്പര്യമായി സ്വഹാപത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ ആദർശം അതിൽ അടിയുറച്ചു അതിൽ അന്ധവിശ്വാസമൊന്നുമില്ല അതിൽ ഭീകരത ഇല്ല ഇൻഷാല്ല അത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇവിടെ സംസാരങ്ങൾ കടന്നു വരും ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന് ഭീകരതയില്ല തീവ്രവാദമില്ല ഈ തീവ്രവാദം ഭീകരവാദമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ പേര് കുറെ മുസ്ലിം പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓരാരും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നതും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിന് തർക്കങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന കാര്യത്തിന് സംശയം ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സലഫി ധാരയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സംശയം വേണ്ട അഖിലു സുന്നവൽ ജമാഹയല്ലാത്ത എല്ലാ കക്ഷികളും അവരെല്ലാം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പിഴച്ചുപോയ കക്ഷികളാണ് അവരുണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന നാശങ്ങൾ ഈ മുസ്ലിം സമുദായം മൊത്തം കേൾക്കാൻ വിധിക്കപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇവിടെ തറക്കല്ലിടാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ധാരാളം പ്രവാസകൾ ഇനിയും നമ്മുടെ വേദിയിൽ നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കളെല്ലാം നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി വഴിമാറി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ അല്പസമയത്തിനകം നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെത്തിച്ചേരും വീണ്ടും ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ സഹോദര സുഹൃത്തുക്കളോടും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സഹോദര സഹോദരിമാരോടെല്ലാം പറയാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എത്തി നിൽക്കുന്ന ആദർശ പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ശിർക്ക് എന്താന്ന് പഠിക്കുക വിദഗ്ധത്ത് സുന്നത്ത് ഹസനത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മര്യാദക്ക് മൗലവിമാരോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സത്യം മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെ സത്യം മനസ്സിലായി എല്ലാവരും അഖിലിസ് ജമാഴയുടെ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം